Hej! Jag tänkte att jag skulle visa vår F3V-serie och förklara hur den fungerar. Jag kan visa på vår f 3 v 4 7 Den här rullen är helt vattentät så man kan använda den i princip hur som helst. Det är ingen risk att det kommer in vatten eller grus eller sådana saker. Den har ett eh, spolbytesystem som är ganska unikt och väldigt säkert. Man lossar på täcklocket, vrider och lyfter låstriangel och tar bort spolen. Och monterar i omvänd ordning. Lyfter och rider i ett och låser täcklocket. Bromsen ställer man genom att vrida på den här bromsratten. Och den har max åt min läge, så man kan inte över- eller underställa bromsen. Bromsen är väldigt mjuk och kraftfull och den räcker till för liksom det mesta av fisket. Och jag tänkte även att jag skulle visa hur man plockar isär rullen och gör justering av min bromsen och även byta vevriktning. Så då ska jag ta fram min insektsnyckel som medföljer rullen. Och då gör jag som så för att ställa min bromsen på rullen så gör man som så att man lättar de här två skruvarna från sidan i, på ställratten. Ta bort den. Och här ser man en skruv. Då skruvar man den med urs lite grann så får man mer broms på min läget. Och mot ur så får man mindre broms på min läget. Så man gör sin inställning och så känner man liksom vad som är lagomt. När man är nöjd så lyfter man dit ställratten igen, eller bromsratten. Vrider den mot ur tills det tar stopp. Och sen låser man de här två skruvarna från sidan igen. Så. Och så. Och då har man gjort en grundinställning av min broms. Sen får byta vevriktning på rullen. Då gör man så här att man tar bort spolen helt och hållet och även täcklocket här. Då har vi täcklock. Ta bort spolen. Sen har vi låstriangeln. Sen ska vi även ta bort ställratten. Lossa på de två skruvarna från sidan. Lite bort den. Sen sätter man fingret där och skruvar loss den här centrumskruvan. Så. Sen tar man tag i det här paketet och lyfter det rakt uppåt bara. Och tar bort det här fjärde paketet. Håller fingret uppe så här så vänder man på. Och så skakar man nu de grejerna som finns inuti. Här har vi vår spårfärg och sen har vi en lite bricka och sen kommer bromspaketet där och en bricka och ett kulager. Och då är det den här detaljen som man liksom ska bara vända på för att byta vevriktning. Så då plockar vi tillbaks en bricka i spårfärgen, bromspaketet och då ska man se till så att de här små skivorna med taggar ut och linjerar med spår i spårfärgen. Så man vrider lite samtidigt som man får ner den på plats. Dit med en bricka igen. Dit med ett kullager. Så tar man huset och monterar dit spolfärgen. Så. Sen tar man det här fjärde paketet. Och linjerar upp uppe på centrumaxen. Och så får man lirka den på plats. Håller fingret uppe på vänder. Stoppar dit centrumskruven. Och skruvar dit den tills att man känner ett lätt motstånd. Placerar dit spolen. Låstriangeln. Och täcklocket. Skruvar åt lite lätt. Då känner man på bromsen. Tycker man att det är för mycket broms på min läget här så vrider man lite motors. Det känns bra. 
så kommer man dit bromsrätten och vrider medurs motors tills det tar stopp. Sätter fingret lite lätt uppe på så här och låser skruvarna från sidan. Sen är det klart.